Hey guys, this is your the movie boy K4 Kartavya. Welcome to our channel. और दोस्तों आज के हमारे इस वीडियो में हम फेमस फिल्म मेकर और अपनी इंटेलिजेंट पेट्रियोटिक फिल्मों के लिए पहचाने जाने वाले नीरज पांडे जी के कैरियर को एनालाइज करेंगे और उनके फिल्मों के बॉक्स ऑफिस कलेक्शंस और अदर एस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में जानेंगे लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल पर क्लिक कर दीजिए ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे क्योंकि सिनेमा से जुड़े ऐसे इंटरेस्टिंग मजेदार और इंफॉर्मेटिव कंटेंट्स हम आप सभी के लिए लाते ही रहते हैं दोस्तों एक फिल्म डायरेक्टर बनने से पहले नीरज पांडे जी डॉक्यूमेंट्रीज और एड फिल्म बनाया करते थे उसके बाद उन्होंने अपने प्रोडक्शन में कई टेलीविजन शोज भी बनाए उसके बाद अपने कोलीग शीतल भाटिया जी के साथ मिलकर उन्होंने अपने फिल्म प्रोडक्शन कंपनी फ्राइडे फिल्म वर्क्स के नाम से स्टार्ट करी जो उनकी पहली फिल्म के ओरिजिनल प्रोड्यूसर थे बतौर निर्देशक नीरज पांडे जी की पहली फिल्म आई अ वेडनेसडे जिसके लिए उन्हें बेस्ट डेब्यू डायरेक्टर का नेशनल अवार्ड मिला इसके बाद उन्होंने एज अ डायरेक्टर स्पेशल 26, बेबी और एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जैसी शानदार और सफल फिल्में बनाई एज अ प्रोड्यूसर भी उन्होंने रुस्तम नाम सबाना और टोलेट एक प्रेम कथा जैसे जबरदस्त हार्ड रिटिंग और सक्सेसफुल फिल्में बनाई नीरज पांडे जी ने एक बंगाली फिल्म द रॉयल बंगाल टाइगर का भी निर्माण किया है साथ में एक मराठी फिल्म तारियांचे बेड भी उन्होंने बनाई है साथ ही उन्होंने एक नॉवेल भी लिखी है जिसका नाम है गालिब डेंजर तो चलिए दोस्तों अब हम बात कर लेते हैं नीरज पांडे जी की फिल्मों और उनके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन और अदर एस्पेक्ट्स के बारे में डिटेल में बतौर निर्देशक उनकी पहली फिल्म आई अ वेडनेसडे जो छह सितंबर दो को रिलीज हुई और इस फिल्म में नसरुद्दीन शाह अनुपम खेर जिमी सेरगिल आमिर बसीर और दीपल शाह जैसे एक्टर्स नजर आए थे और तकरीबन तीन करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल ग्यारह करोड़ बहत्तर लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई इसके बाद एज अ डायरेक्टर उनकी अगली फिल्म आई स्पेशल 26 जो 8 फरवरी 2013 को रिलीज हुई और इस फिल्म में अक्षय कुमार काजल अग्रवाल जिमी सेरगिल मनोज वाजपेयी और अनुपम खेर जैसे एक्टर्स नजर आए थे और तकरीबन 50 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल पैंसठ करोड़ सैंतालीस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सेमी हिट साबित हुई थी इसके बाद एज अ प्रोड्यूसर उनकी अगली फिल्म आई टोटल सियापा जो 7 मार्च 2014 को रिलीज हुई और इस फिल्म को ई निवास ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में अली जफर यामी गौतम अनुपम खेर और किरण खेर जैसे एक्टर्स नजर आए थे और तकरीबन 17 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 5 करोड़ 80 लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई इसके बाद एज अ डायरेक्टर उनकी अगली फिल्म आई बेबी जो तेईस जनवरी दो को रिलीज हुई और इस फिल्म में अक्षय कुमार डैनी डेंगजोपा राणा डग्गुबती अनुपम खेर और तापसी पन्नो जैसे एक्टर्स नजर आए थे और तकरीबन 75 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल इक्यासी करोड़ पचासी लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म एवरेज साबित हुई थी इसके बाद एज अ प्रोड्यूसर उनकी अगली फिल्म आई रुस्तम जो बारह अगस्त दो को रिलीज हुई और इस फिल्म को टीनू सुरेश देसाई ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में अक्षय कुमार इलियाना डिक्रूज अर्जन बाजवा ईशा गुप्ता परमीत सेठी और कुमुद मिश्रा जैसे एक्टर्स नजर आए थे और तकरीबन 73 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 124 करोड़ का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर हिट साबित हुई थी इसके बाद एज अ डायरेक्टर उनकी अगली फिल्म आई एम एस धोनी द अनटोल्ड स्टोरी जो फॉर्मर इंडियन क्रिकेट टीम कैप्टन महेंद्र सिंह धोनी जी की बायोपिक थी इस फिल्म में सुशांत सिंह राजपूत एमएस धोनी का रोल प्ले करते हुए नजर आए थे और इस फिल्म में उनके साथ कियारा आडवाणी दिशा पटानी अनुपम खेर भूमिका चावला और कुमोद मिश्रा जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे और तकरीबन 110 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 119 करोड़ का नेट कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म हिट साबित हुई थी इसके बाद एज अ प्रोड्यूसर उनकी अगली फिल्म आई सात उचक्के जो चौदह अक्टूबर दो को रिलीज हुई और इस फिल्म को संजीव शर्मा ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में मनोज वाजपेयी अदिति शर्मा विजय राज और नितिन भसीन जैसे एक्टर्स नजर आए थे और तकरीबन साढ़े आठ करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल दो करोड़ चालीस लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई थी इसके बाद एज अ प्रोड्यूसर उनकी अगली फिल्म आई नाम सबाना जो इकतीस मार्च दो को रिलीज हुई और इस फिल्म को शिवम नायर ने डायरेक्ट किया था 
अरिस्वी तापसी पन्नू मनोज वाजपेयी पृथ्वीराज सुकुमारन और जाकिर हुसैन के साथ अनुपम खेर जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे और इसमें अक्षय कुमार जी ने केमियो अपीरियंस दिया था और लगभग 33 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 36 करोड़ पांच लाख का नेट कलेक्शन किया था और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म बिलो एवरेज साबित हुई थी इसके बाद एज अ प्रोड्यूसर नीरज पांडे जी की अगले फिल्म आई टॉयलेट एक प्रेम कथा जो 11 अगस्त 2017 को रिलीज हुई और इस फिल्म को श्री नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया था और इस फिल्म में अक्षय कुमार भूमि पेडनेकर देवेंदु शर्मा अनुपम खेर और सुधीर पांडे जैसे एक्टर्स नजर आए थे और तकरीबन 75 करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 132 करोड़ का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म सुपर हिट साबित हुई थी इसके बाद एज अ डायरेक्टर उनकी अगली फिल्म आई अयारी जो 16 फरवरी 2018 को रिलीज हुई और इस फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा मनोज वाजपेयी रकोल प्रीत सिंह नसरुद्दीन शाह पूजा चोपड़ा और अनुपम खेर जी जैसे एक्टर्स नजर आए थे और तकरीबन संतावन करोड़ के बजट में बनी इस फिल्म ने टोटल 17 करोड़ 50 लाख का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई इसके बाद एज अ प्रेजेंटर उनकी अगले फिल्म आई मिसिंग जो 6 अप्रैल 2018 को रिलीज हुई और इस फिल्म में तब्बू मनोज वाजपेयी अनु कपूर और प्रियंका सेटिया जैसे एक्टर्स नजर आए थे और तकरीबन साढ़े सात करोड़ के बजट में बने इस फिल्म ने टोटल छिहत्तर लाख पचहत्तर हजार का नेट कलेक्शन किया और बॉक्स ऑफिस पर यह फिल्म डिजास्टर साबित हुई आपको नीरज पांडे जी की प्रोड्यूस और डायरेक्ट की हुई फिल्मों में कौन से फिल्म सबसे ज्यादा पसंद है और कौन सी फिल्म आपकी फेवरेट है कमेंट करके जरूर बताइएगा दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा चैनल में नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करते हुए ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा ताकि हमारे आने वाले सभी नए वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे क्योंकि सिनेमा से जुड़ी ऐसे इंटरेस्टिंग मजेदार और इन्फॉर्मेटिव कंटेंट्स हम आप सभी के लिए लाते ही रहते हैं तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर